संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल ठीक है संविधान की प्रस्तावना हाँ हाँ इंग्लिश में लेकिन संविधान में प्रीएम्बल करके इसको जानते हैं संविधान के रूप में ठीक है ऐसे लिखे होंगे तो इंट्रोडक्शन करके लिखे होंगे ठीक है सबसे पहले तो संविधान की प्रस्तावना को जानने के लिए संविधान की प्रस्तावना को पूरा पढ़ना होगा ठीक है कि प्रस्तावना में एक्चुअल वर्डिंग में क्या लिखा है उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओगे तब वो बनेगा ठीक है तो भारत के संविधान को जानने के लिए भारत की प्रस्तावना को भी जानना जरूरी है क्योंकि प्रस्तावना पूरे संविधान का सार है ठीक है कई लोगों ने इन्हो, इन्होंने इसको क्या कहा है इसको राजनीतिक कुंडली कहा है किसी ने कहा है कि ये जो संविधान है उसका परिचय पत्र है किसी ने कहा है संविधान की आत्मा है ऐसे अलग अलग लोगों द्वारा कथन किया गया है लेकिन पहले जानना जरूरी है कि संविधान की प्रस्तावना है क्या ठीक है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले उसका एक सार भी रहता है तो उसी सार को ही पढ़ लिए तो पूरा संविधान में क्या बताया गया यह हमको समझ में आ जाता है तो जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम पहले पूरा समझ लो भारत के लोग हम भारत के लोग सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ है हम भारत के लोग से स्टार्ट हुआ है यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया यहां से स्टार्ट हुआ है प्रस्तावना भारत को संपूर्ण यहां से लिखो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थोड़ा सा हिंदी में है पहले हिंदी में ही पूरा समझ लो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ठीक है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न याद रहेगा पूरा याद करना है सब प्रस्तावना को तभी क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो बन पाएगा तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न फिर एक वर्ड आएगा समाजवादी समाजवादी फिर एक वर्ड आएगा पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए <coughs> क्या क्या है हम भारत के लोग भारत को क्या क्या बनाना चाहते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उनके समस्त नागरिकों को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा तो उनके समस्त नागरिकों को यानी भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है तो एक सामाजिक एक आर्थिक एक राजनीतिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना ठीक है ये वाला जो बात कर रहे हैं पूरा पूरा न्याय से रिलेटेड है ये वाला जो वर्ड है ये स्वतंत्रता से रिलेटेड आएगा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता दिख रहा है तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता द्वारा दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर उन्नीस यही डेट देखे थे हिंदी में भी लिखा है मिति मार्गशीस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं ठीक है यह है संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है तो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से वी द पीपल ऑफ इंडिया से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और इसके नागरिकों को क्या क्या बनाना चाहते हैं तो Uh, क्या क्या दिलाना चाहते हैं तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता ठीक है प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता और इन सब में जो व्यक्ति की गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता द्वारा मतलब भाईचारे की भावना से दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर उन्नीस को यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार मिति मार्गशीस शुक्ल सप्तमी संवत कौन सा है 2006 विक्रमी संवत ठीक है 
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ठीक है जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द कितने बार आया है तो भारत शब्द केवल दो बार आया है ठीक है संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है तो 99 शब्द है इसमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ ना कुछ शब्द को चेंज किए हैं ठीक है एग्जैक्टली नहीं है एकदम कुछ शब्द को चेंज किए हैं लेकिन एग्जैक्ट जो प्रस्तावना है उसमें कितने हैं 99 शब्द ठीक है ना इसमें जो वर्ड है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और इधर अखंडता शब्द होगा ये वाला और अखंडता ये जो तीनों है ये मूल प्रस्तावना में नहीं था जब स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना बना उसमें नहीं था ये बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस में इसको बाद में जोड़ा गया है किसको किसको समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों वर्ड बाद में जोड़े गए हैं यहां से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है ठीक है संविधान की जो प्रस्तावना है उसके चार तत्व है चार तत्व कौन कौन से हैं सबसे पहला तत्व बताता है उसके स्रोत के बारे में तो जो संविधान की प्रस्तावना का जो मुख्य सोर्स है वो ये वाला है हम भारत के लोग यानी भारत की जनता ही इसकी प्रस्तावना का प्रमुख स्रोत है ठीक है दूसरा है भारत को क्या बनाना चाहते हैं ये इसका दूसरा तत्व है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं दूसरा समाजवादी बनाना चाहते हैं पंथ निरपेक्ष बनाते हैं और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं ये दूसरा तत्व है और इसके नागरिकों को क्या क्या दिलाना चाहते हैं ये प्रस्तावना का तीसरा तत्व है तो क्या क्या दिलाना चाहते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यानी न्याय दिलाना चाहते हैं विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं और प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता और बंधुत्व की भावना ये सब जागृत कर रहे हैं ये कौन सी है ये तीसरा तत्व है और चौथा तत्व बताता है कि संविधान किस डेट में लागू हुआ तो 26 नवंबर उन्नीस को लागू हुआ यह संविधान की प्रस्तावना के बारे में ठीक है याद रहेगा इतना एक बार रिपीट करोगे प्रस्तावना को देख के नहीं बिना देखे देखो एक बार याद करने का कोशिश करना प्रस्तावना में जो वर्ड स्टार्ट हुआ एक बार साथ साथ में बोलना तब याद होगा हम भारत के लोग ऐसा फील होना चाहिए ना कि प्रस्तावना बोल रहे हैं मतलब हम लोग खुद संविधान सभा में बैठे हैं तब तो उसको फील करके फिर प्रस्तावना को एक संविधान को समर्पित कर पाओगे ठीक है तो हम भारत के लोग फिर क्या क्या बनाना चाहते हैं भा, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला ठीक है पहला क्या बना रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दूसरा क्या बना रहे हैं समाजवादी तीसरा पंथ निरपेक्ष चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने यानी हम भारत के लोग भारत को क्या क्या बनाना चाह रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य और उनके समस्त नागरिकों को क्या क्या दिलाना चाहते हैं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीन टाइप का न्याय दिलाना चाहते हैं सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दूसरे नंबर पर बात की गई है स्वतंत्रता की तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता ठीक है और इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता द्वारा दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर उन्नीस सौ मिति मार्गशीष शुक्ल सप्तमी संवत 
2006 विक्रमी को एता द्वारा इस संविधान सभा को क्या कर रहे हैं अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर रहे अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित याद हुआ एक बार और रिपीट करो तब याद होगा सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दूसरा समाजवादी तीसरा पंथ निरपेक्ष चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दूसरा क्या है विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता तीसरा है प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता तथा तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता द्वारा दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में यानी जिस संविधान सभा में है इस संविधान सभा में आज का डेट आज का डेट मतलब उस दिन का डेट 26 नवंबर उन्नीस को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं याद रहेगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब लोकतंत्रात्मक मतलब जहां प्रजा का शासन हो ठीक है और गणराज्य मतलब जहां का लीडर जो है जहां का प्रमुख जो है वो वंशानुगत ना होकर उसका चुनाव द्वारा चयन हो ठीक है ऐसा जो राज्य है वो क्या कहलाता है गणराज्य कहलाता है तो पूर्ण रूप से लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब जहां जनता का भी शासन हो और जहां का प्रमुख डायरेक्ट जनता नहीं चुनती हालांकि हमारे जो देश में राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है तो लेकिन जो वहां का यहाँ का चुनाव होता है बाकी जैसे ब्रिटेन में जाओगे तो वहां महारानी का शासन था तो महारानी का वंशानुगत होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो हस्तांतरित हो जाता है प्रमुख है जो लेकिन यहाँ का प्रमुख चुना जाता है हर पांच वर्षों में ये कहने का मतलब है गणराज्य ठीक है तो याद रहेगा इतना